Og i 2010 så opphever helselektoratet den såkalte psykologiske eh, ja, sykdommen eh, som, trans, som var påført med fordi jeg var transvestitt. Så det var opphevet da i 2010. Og dermed så benytter jeg anledningen til å stå, stå, stå fram offentlig. Og da fikk jeg ganske god presselektning. Da kjørte jeg også på dette her med ubåtsjef i bakgrunnen min. Og det var jo gefunnenes fressen for journalister. Så da fikk jeg kjempeoppslag i VG og i masse aviser. Så dermed så var jeg på en måte saker ute i verden på en helt annen måte. Og det jeg kjempet for var som sagt å få diskrimineringsvern for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. <tøk> så da jobbet jeg gjennom menneskerettsalliansen, og etter hvert så hadde organisasjonene med meg i ryggen, for eksempel FRI, også Forbundet for transpersoner, skjeve, skjeve ungdom. Så på en måte, jeg fikk mer, mer og mer ryggdekning for dette her, og selvfølgelig også Stensvenn Ressurssenter var med på dette. Uh, og i 2014, ja, jeg, jeg jobbet jo også da eh, politisk, eh, overfor en politisk parti, møtte politikere, lobba og stod i. Og i 2014 så ble dette her en egen likestillings- og diskrimineringslov, som sa det var forbudt å diskriminere på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det var jo en stor seier. Det var første gang Norge hadde hatt en lov som som eksplisitt uttrykte at transpersoner og kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, det skulle være vernet i lovverket på den måten der. Så var jo det neste da, ja, hva i all verden skal vi kunne bruke denne loven her til da? Må jo kunne bruke seg noe fornuftig. Tenkte litt, og så diskuterte med en jurist. Jeg søker direkte til regjeringen om å få endret mitt juridiske kjønn uten å måtte gjennomgå kastrasjon. Eller jeg kaller det irreversibel sterilisering, men det er i praksis kastrering, som da har vært, har det pågått fra 1970-tallet, eller kanskje til og med 60-tallet. Det var en såkalt eh, departemental forvaltningspraksis som bare hadde det var, det var aldri noe lov. Så den bare var rett, så det var bare sånn. Og det at jeg gjorde dette, det satt jo selvfølgelig folka i det departementet. Litt sånn på saker da. Men jeg fikk jo et nok så nedlatende svar tilbake. Det var ikke sånn det foregikk, nemlig. Nei, det visste jeg veldig godt at det ikke var sånn det foregikk. Og det var derfor jeg søkte. For da hadde jeg sak. Og jeg fikk avslag. Og da tok jeg denne saken til eldre og likestillings- og diskrimineringsombudet og ba de se på det avslaget sett i forhold til den lova som nettopp var kommet i 2014. I løpet av høsten da så kom svaret, ja, jeg ble diskriminert av den norske regjeringen på grunn av det avslaget som jeg ble gitt der. Um, så da kunne regjeringen, hvis de ville, anke til likestillings- og diskrimineringsnemnda. Og hvis det også, de, hvis de fikk medhold der, så hadde det gått inn i rettssystemet. Men de tok litt betenkningstid, og etter hvert så var Bent Høie og Ko på banen og sa at nei, dette her kommer vi til, faktisk til å gå for. Så da var greia, og det, det de skulle gå for var at du skulle få lov selv å bestemme ditt juridiske kjønn. Og det var jo helt fantastisk at da var vi plutselig i gang. Etter å ha jobbet så mange år, så fikk vi gjennomslag plutselig. Eh, selvfølgelig, det var en ny runde med lobbyvirksomhet overfor politikere, og det var ikke slett så lett å få dette her til som det var å få til den første loven i 2014. Eh, og Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, de stemte jo også mot da når dette kom, kom opp i Stortinget. Det som skjedde også i 2014, det var jo at vi fikk Amnesty International med på, på laget. Og av en eller annen grunn, du visste hvorfor, så spurte de om jeg kunne tenke meg 
och vara frontfigur i en internationell kampanj mot sju europeiska land som man de lokala lack of legal gender recognition in Europe. Uh, the, the state decides who I am och detta skulle de då få slut på för nu skulle folk få lov att bestämma sitt juridiska kön kön själv. Detta detta ställde Amnesty upp upp för oss på. Uh, jag fick frågor om om jag ville vara frontfigur. Det innebar ju ganska mycket. Det innebar för exempel att uh, ansiktet mitt ville bli brukt i alla sammanhang, worldwide. Uh, så jag tänkte men då grund i om i tre sekunder och så sa jag ja. Detta tar det. Uh, jag förväntar massor massor kör från sociala medier och i det hela tatt. Men uh, det har faktiskt gått väldigt grejt. Uh, och när Amnesty kör på då ett de, de har ju detta som det kallas skriv för liv, write for life. Och när hela världen börjar skriva brev till den norska regeringen om att de måste sluta och diskriminera transpersoner och att de måste ta hänsyn till mänskligheterna, då reagerar de också i regeringskvartalet. Ja, det kan man ju heta väl lite kvartal akkurat nu då, men nog om det. Uh, och uh, då kände jag allvar. Vi ser jag har gjort det för. Och Amnesty körde hårt ut och brev av Trillain också till mig som stött stött brev. Jag fick 5000 kort och brev. Hellrevis har jag då uppgett adressa till Amnesty här i Oslo så där fick all det brev va. Och så fick jag massa på mail så kvart kvart brev innehåll kanske en 80 10 underskrift så det är bara gånger det med fem upp jag 50000 i alla fall. Och plus mailen också som var underskrivna av, av, av massa, massa kort om, och brev också i, i mailform. Så det var storslaget och det blev överlevt en haug med underskrifter också från Norge, från Amnesty medlemmar. Och Bent Höje stilt upp och tog emot och det var fotografering och det blev medieuppslag runt det här också. Så det var, det var en god drive på, som vi fick igång akkurat där och det var ju väldigt heldig då att Amnesty också kom på banan. Så var det också en så kallad expertgrupp då som som jobbar med det samma och där kom också de med klart flertal värdering för detta här i 2015 var det väl där kom det. Så där måste var det ingen vet tillbaka egentligen för regeringen. Det måste godkänna detta här. Så så kan vara problem för egentligen för för mig för exempel. Jo, jag levde då i kvinnlig könsuttryck i det papperet mina där jag visste att det var man. Alltså det stämte inte. Och det är otroligt ofta du måste bruka det så här i det papperet din. Ska du i posten hämta en pakke? Ska du ja, lägen visste ju det för jag vill mot hotell att det kvart. Eh, uh, in på hotell, uh, ut och resa med fly, uh, ja, politikontroll och så vidare och så vidare. Uh, ja. Uh, det var förfärligt slitsamt. Det blev till och med en det skedde i alla fall att det blev att det blev beskyldad för att visa falsk identitet. Det var väldigt obehagligt. Så jag måste gång på gång förklara vad det handlar om ut i världen. Det är helt tillfälligt människor som fick med mig att göra. För det var i sån och sån position. Så det var otroligt slitsamt om ämnet det kallar det detta här för omänsklig behandling. Och det kan ni skriva under på att det var och det är kastrationskrav då så du att du måste kastreras för att få lov att ändra ditt juridiska kön. Det karaktäriserar amnesi som som tortyr. Och det är det också. För dig som inte önskar det. Det är ju väl någon som önskar att ta och gå hela vägen och fjärna allt som har med kön att göra. Sån i mellan benen. Men det är långt ifrån alla som önskar. Så det där och få orden på ID-papperet, det, det var en otrolig lättelse. Och så fick jag också <coughs> för att förändra namnet mitt. Det gjorde jag då första gången i 2010. Då hette jag Jon Chanet. Och, och så i när det då ändrar mitt juridiska kön så skiftar jag Jon på det här tusen att då blir det Chanet Jon. Och eh, det regnar mig kommer att heta resten av livet. Eh, 
grejen var att det var en del motstånd mot den lova då. Och det var det som var huvudargumentet var väl att den måste konsekvens ut redast på förhand. Väl saken var ju den att denna lova var eller tillsvarande lov var införd i Argentina i 2012 och i Danmark 2014, inte akkurat som den norska, den norska är bättre än bägge de två lovarna, men men den var prövd ut och den var god för väldigt många och det, den dagen den lov var var iverksatt och jag fick ändra mitt juridiska kön så upplevde jag en frihetsfölelse som jag aldrig har varit i närheten av på någon nivå. Så det är helt fantastisk. Uh, ja, vi skriver faktiskt nästan 2019 och jag har fått fått frihet att leva ett meningsfullt liv. Ganska enkelt vill få lov att vara den jag är. I alla sammanhang och i alla situationer i mitt liv. Det kom det kom sent i livet mitt, men det kom väldigt gott. Så uh, om jag hade tagit kampen en gång till, det är lite usikker på. Men jag tror det. Men det var, det, för det var värt det. Och inte bara för mig själv. För nu vet vi att cirka tusen eh, människor har benyttat sig av den lova i löp av två och ett år. Så eh, att den har varit viktig för, för många, det är helt klart. Och det betyder att kampen min eh, var viktig, inte bara för mig själv, men också för, för väldigt många andra människor. Så det är gott att känna på.